，我好像呼吸啊，我先缺氧了。哈喽，观众朋友们，大家好，我是甜甜宝宝。大家好，我是叶明。非常感谢上期视频大家的帮忙点赞，感谢原本我是想这个视频，如果你们拍在水下吃饭，但是我花很多钱去买了素材，快递被偷了。呃、不过智商高达二百五的一米，临时想到了一个弥补的办法。所以你们还记得他吗？这不是一坨垃圾，这是一个透明的球。我们来先给它充好气吧。这次挑战是这个样子，我准备用水钻到这个球里面，然后我本人再进到这个球里面去生活二十四小时。当然，我也不知道我能不能在里面待二十小时，但是我已经做好了绝对的准备。我准备了一件潜水服，另外我还准备了一罐氧气瓶，有了这两件法宝，我们在这个球里面。生存应该是没有什么问题了。现在是北京时间下午五点一十八。废话不多说，我们挑战开始吧。Hello， 观众朋友们，大家好，我已经进来这里面了，我已经进来这里面了。大家好，我是机器人。在这里面说话好好玩啊。是的，你们注意到没有？我并没有穿我们的潜水服，因为我穿了潜水服进到这个湖里面之后，我发现那个潜水服漏水。如果漏水的话，我根本就不可能二十四小时待在这个水里面。所以我临时把我们的装备换成了渔夫套装。说实话，我一开始进到这里面的时候，感觉很爽。然后待一段时间之后，感觉这里面是冰火两重天，我下半身是冷的，然后我上面是热的，因为太阳照在这个球上面，这里面这些蔬菜大棚叶特别特别热，所以说大家千万千万不要模仿。一鸣为了这个挑战，我的好哥们会二十四小时在外面一直守护着我，有任何的突发情况都会立马把我从这个球里面释放出去。本次的挑战也因为环境特殊，我能带的东西不多，只带了两包薯片、一瓶水，还有一个游泳圈。现在我们需要做的就是在这里面等太阳下山，只要太。下山了，这里面就不会那么热了。加油！加油！啊，失算了。我以为白天太阳落下去之后，这里面就会变得很舒服。但是这个球里面的温度放到外面的温度，我们这个球里面就会产生那种大大小小的小水珠。这个球里面就跟下雨一样。哇，好冷啊！这里面，而且最艰难的是，我在这个球里面，我就没有抬起头来做过人。好难受啊！这里面站不起来了，所以我让我的好兄弟临时帮我拿了一只小鸭子进来。我如果站累了，我就可以坐到这个小鸭子上面。但最困难的一个问题就是，我在里面待着好像一个囚犯，真的、哦，这个囚里面就像个监狱，什么事情都做不了。唯一能做的就是发呆，还有吹水。呜、哦、呜、哦，啊，好无聊啊！啊我们来找点事情做吧。我打算让我朋友帮我拿本书进来，能耗多少时间耗多少时间。好的，谢谢。我现在准备老老实实的看看书。嗯，看不下去了。现在是晚上十二点半，夜深之后，我能很明显感觉到这个球里面的水变冷了很多。虽然说这里面的水有点凉，但是对正常人来说应该还能接受。我现在准备坐到这只鸭子上面，然后爬在另外一个游泳圈上面，就像以前上学的时候，趴在桌子上面睡觉一样。我记得以前我们班上就有一个特别。啊！我好难呼吸啊！我先缺氧了。快点，快点，帮我打开眼镜进来。呼吸正常多了。昨天晚上我们趴在这上面睡觉的时候，我们的这个鸭子漏气了，导致我直接掉进了水里面。现在我全身已经湿透了。完了，完了，完了，完了！太阳上来之后，越来越晒了。我感觉到这个球里面的温度一直一直在升高，晒久了之后脑袋有点晕晕了。我已经完全搞不清楚我身体上的是水还是汗，我现在必须要解决这个问题。所以我让我朋友帮我拿了一个防晒的毯子，铺到了这个球上面。现在舒服多了，接下来我们继续加油吧。原本我以为这个挑战我顶多就十个小时就坚持不住了，但是现在看来我们已经远远超过了这个时间。现在也是我们这个挑战最艰难的时候。此时我也感觉到我的双脚出现了麻木感，腿也出现了剧烈疼痛，脸色也变得惨白起来了。不过这些都还能接受，最让我不能接受的就是我已经在这个球里面坐的时间太久了，我感觉已经无聊到爆了。我现在真的很想从这里面出去，但是距离我们挑战结也就剩下不到十个小时。如果我们出去的话，我们一切都白做了。太阳慢慢变小了。我必须要快点出去了，因为我的脚好不舒服啊，都快掉皮了。欧阳，现在几点钟啊？四点四十二。给我看一下。距离我们调节数还有半个小时。
进到这个球里面去了。做完这个挑战之后，当晚我就生一场病，而且我感觉在这个球里面生活，它比监狱、小黑屋还难受。被关在球里面，你会受到精神还有物理的双重伤害。现在回想一下，我能把这个视频给拍完，简直就是个奇迹。不过我们本期视频可能翻车了。我在剪视频的时候，我发现我拍了好多素材都没有声音啊，好烦啊！我的麦克风进水了，视频做的好烂啊，无功不受禄。本期视频一鸣就在你们的小手休息一下，就不跟大家要战了。好嘞，观众朋友们，视频的时候，如果喜欢视频，不要忘记点赞、收藏、评论、转发、关注我们。拜拜。